Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär TV Interview. Die Finanzbranche steht jetzt bei uns im Fokus und deshalb an meiner Seite Fabian Stilbin. Hallo. Hallo Marco. Wir vergleichen erstmal die Deutsche Bank mit der Commerzbank, auf die gleich äh, blicken wir gleich noch. Die Deutsche Bank hat sich in dem Jahr sehr schlecht entwickelt von den DAX-Werten, 3,5 Prozent ungefähr das Minus. Warum läuft es denn hier viel schlechter als zum Beispiel, wo wir gleich noch drauf blicken, auch bei der Commerzbank? Ja, wir sehen hier, dass vor allem nach den Zahlen am 27. Juli der Kurs nochmal deutlich eingebrochen ist. Das liegt daran, dass die Märkte mit den Zahlen jetzt nicht ganz so zufrieden waren. Vor allem die Erträge sind eben zurückgegangen um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das liegt aber vor allem daran, dass die Deutsche Bank ja hier eine ihrer größten Krisen hatte im vergangenen Jahr. Also man sieht es eher hier jetzt im, im Herbst, als der ähm, Hypothekenskandal in den USA lief und dort haben viele Kunden eben der Bank den Rücken zugekehrt, ähm, Gelder abgezogen. Dieses Geld kommt zwar zurück, aber eben nur langsam und an der ähm, Bilanzpressekonferenz zu den ähm, Q2-Zahlen hat der Vorstand eben gesagt, dass sich das in dem äh, Zahlenwerk erst mit der Zeit niederschlägt. Und es gab jetzt zuletzt eben auch etliche Analysten, die die Deutsche Bank ähm, herabgestuft haben, die Aktie. Und ähm, das lastet natürlich auf dem Kurs. Aktuell sehen wir auch, dass ähm, die Aktie hier an der äh, ehemaligen Unterstützung bei 14,70 Euro, äh, 70, wo die Aktie mehrmals nach oben drehte, ähm, hier durchgebrochen äh, ist und sich jetzt ähm, an dieser Linie, die jetzt als Widerstand dient, ähm, abarbeitet. Hier ist aber noch kein Ausbruch geglückt und auch die 200-Tage-Linie äh, auf Höhe von 16,20 Euro wurde deutlich unterschritten. Wir sind vom Aktionär langfristig bzw. auch mittelfristig positiv gestimmt für die Aktie, weil steigende Zinsen eben so sie denn kommen. Aber es deutet ja viel darauf hin, in der Eurozone ab nächstem Jahr auch die Deutsche Bank äh, Aktie deutlich antreiben sollten. Mit der Postbank zusammen hat man ja, wenn die Reintegration dann vollzogen ist, mit 20 Millionen Kunden die Nummer 1 im Privatkundengeschäft in Deutschland inne. Und auch im ersten Quartal 2018 soll es eben zum Teilbörsengang der deutschen Asset Management, der Vortochter kommen. Aber aktuell ist die Deutsche Bank für mich eben nur eine Halteposition, weil der Chart sich so eingetrübt hat, bevor man hier wieder einsteigen kann. Oder neu zukauft, sollte eben hier der Sprung über die ähm, 200-Tage-Linie bei 16,20 Euro abgewartet werden. Ja. Der Stopp äh, verbleibt bei 12,50 Euro, sollte ich dazu noch sagen. Dann schauen wir jetzt auf das Konträre, das Gegenteil dazu, nämlich die Entwicklung der Commerzbank-Aktie. Da sehen wir schon, es wird jetzt hier, das ging in den letzten Wochen und Monaten deutlich bergauf. Auf Jahressicht schon ein Plus von über 50 Prozent. Warum läuft es hier so viel besser? Ja, die Commerzbank gehört, wie du schon gesagt hast, mit diesen 50 Prozent zu dem ähm, Wert unter den großen europäischen Banken, der sich auf Jahressicht am besten entwickelt hat. Auch die Commerzbank ähm, hat gemischte Jahreszahlen geliefert, vor allem die Rückstellung von über 800 Millionen Euro für die Entlassung ähm, von Personal im zweiten Quartal hat ja das Ergebnis ins Minus gedrückt. Auch bei der Commerzbank sind die Erträge rückläufig, aber es ist einfach so, dass der Konzernumbau klarere Konturen hat. Es ist, wird mehr deutlich, wo man hin möchte und es zeigen sich eben auch schon erste Erfolge. Zum Beispiel wirbt die Commerzbank aggressiv um neue Kunden. Im laufenden Jahr 2017 wollte man eben eine halbe Million ähm, Neukunden im Privatkundengeschäft gewinnen und das hat man jetzt eben schon erreicht zu Mitte des Jahres. Das ist ähm, sehr positiv und langfristig sollte sich das eben auch in höheren Erträgen und Gewinnen niederschlagen. Und zum anderen zeigt technisch die Commerzbank-Aktie einfach relative Stärke. Wir sehen hier, dass die Zahlen Anfang August, ähm, die jetzt auch nicht so gut ausgefallen sind, den Kurs auch nicht wirklich drücken konnten. Zuletzt ging es eben etwas abwärts, aber das liegt ähm, am Gesamtmarkt, der ja durch ähm, die Krise zwischen Nordkorea und den USA in Mitleidenschaft gezogen war. Aber die Commerzbank Aktie bietet einfach zurzeit auch mehr Fantasie, da jetzt eben der US-Finanzinvestor Cerberus eingestiegen ist und es könnte eben sein, dass noch andere ausländische Investoren die Aktie für sich entdecken. Deswegen ist meine Empfehlung, hier kann man weiter zukaufen oder neu einsteigen. Das Kursziel liegt bei 14 Euro, da ist noch Luft nach oben und der Stopp wurde auf 9 Euro nachgezogen.
Da verlassen wir jetzt mal die deutschen Banken, blicken auf die Banco Santander als nächstes. Da wurde jetzt jüngst ein Immobiliendeal abgeschlossen. Wie, erzähl uns mal die Details und wie bewertest du das Ganze? Also die Banco Santander hat ja die Banco Popular, die kurz vor der Pleite stand, die Geschäft in Spanien und auch Portugal hat, übernommen. Damit steigt die Banco Santander eben ihr Geschäft in Spanien. Dort steigt man zum Marktführer auf bei Privatkunden und auch in Portugal verbessert man die eigene Position. Aber die Banco Popular geriet eben in Schwierigkeiten, weil man sich 2008 verzockt hatte. Da wurden sehr viele Immobilienkredite auch in Spanien vergeben. Davon sind viele ausfallgefährdet und das galt jetzt als ein großes Risiko bei dieser an sich strategisch ähm, günstigen Übernahme der Banco Popular. Banco Santander hat jetzt aber 51 Prozent, also die Mehrheit an diesem Immobilien Portfolio für 10 Milliarden an den US-Investor Blackstone verkauft. Das heißt, man hat hier deutlich Risiko rausgenommen, hält aber auf der anderen Seite noch 49 Prozent und die Immobilienpreise scheinen in Spanien jetzt auch einen Boden gefunden zu haben, ziehen langsam wieder an. Also die Banco Santander kann auf der anderen Seite hier von steigenden Preisen eben wiederum profitieren, da man noch einen Teil des Portfolios hält, aber das ganz große Risiko ähm, ist eben weg, da man die Position einfach halbiert hat. Also der Deal ist sehr positiv zu sehen. Die Aktie befindet sich aktuell noch im Abwärtstrend. Wir hatten jetzt hier eine Kapitalerhöhung von ähm, 7 Milliarden ähm, Euro, auch um die Risiken, die durch die Übernahme der Banco Popular entstanden sind, ähm, abzufedern. Allerdings ist es so, dass wenn jetzt der Gesamtmarkt mitspielt und es nicht erneutes Störfeuer aus äh, Nordkorea bzw. USA von diesem Konflikt gibt, die Aktie auch wieder nach oben drehen sollte. Wir sehen hier, dass die 200-Tage-Linie ähm, angetestet wurde und die Aktie, der Kurs ist eben nach oben ähm, abgeprallt. Hier kann man auch weiterhin guten Gewissens investieren. Die Banco Santander ist äh, hoch profitabel im Vergleich zum Beispiel zur Deutschen Bank oder Commerzbank. Und ähm, der Stopp liegt hier eben bei 4,85 Euro. Da sind wir auch noch deutlich unter der 200-Tage-Linie. Und mein Kursziel lautet hier eben 8 Euro. Apropos Stopp, bei unserem nächsten Wert, Wells Fargo, der, wurde, oder der Wert wurde ausgestoppt jüngst. Ähm, ja, verraten uns doch mal mehr. Ja, Wells Fargo hat letztes ähm, Jahr im Herbst ähm, einen Skandal gehabt, dieser Scheinkontenskandal, dass eben mehrere hunderttausend ähm, Kunden Kredite bzw. Konten oder Kreditkarten auf ihren Namen eingerichtet bekommen haben von Mitarbeitern der Bank, ohne dass sie das wollten und wussten. Dann sollten sie dafür Zinsen oder andere Gebühren zahlen. Dieser Skandal ist jetzt noch nicht komplett aufgearbeitet, weswegen wir die Aktie bisher auf Halten hatten. Jetzt hat sich aber gezeigt, anscheinend hatten äh, diese Vertriebspraktik Methode bei Wells Fargo, weil jetzt kürzlich herauskam, dass es auch bei einem ähm, Autoversicherung ähnlich lief, Kunden, die eine Auto Autofinanzierung eben bei Wells Fargo abgeschlossen haben, bekamen dann auch noch gleich ähm, eine Autofinanzierung abgeschlossen haben, bekamen gleich auch noch eine Autoversicherung ähm, dazu, von der sie auch nichts wussten und ähm, vom Management her wird hier jetzt eben anscheinend nicht wirklich aufgeräumt. Es gab jetzt ein paar personelle Wechsel, aber Tim Sloan, der CEO, bleibt weiterhin im äh, Sattel und wir sehen auch hier, dass sich ganz klar ein Abwärtstrend ähm, ausgebildet hat bei Wells Fargo und unser Stoppkurs bei 45 Euro wurde eben letzte Woche auch unterschritten. Deswegen sind wir hier raus und ähm, raten eben dazu, auch den Anlegern die Aktie zu verkaufen. Aber vielleicht in Zukunft wieder spannend bleibt auf der Watchlist. Du wirst es genau, natürlich auf jeden Fall, aber aktuell Finger weg. Okay, dann danke erstmal für heute, Fabian. Gerne. Danke auch Ihnen, bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen, machen Sie es gut.